。嗨，大家好，今天我们要聊聊一个全球闻名的话题——狗。你可能会问，狗到底是什么？它是人类的好朋友，是警察的战斗伙伴，是猎人的得力助手，更是电影和电视剧中的巨星。狗是一个神奇的生物，不但可以嗅出追踪目标，还可以听懂我们的语言。但你们有没有想过，狗是怎么成为我们的好朋友的呢？它们是从哪里来的？它们是如何被人类驯化的？让我们一起来揭开这个秘密。欢迎来到动物大乐园频道。废话不多说，让我们走进狗的世界吧。狗是一种哺乳动物，它们是狼的亚种，被人类驯养后成为人类最早的宠物之一。有些人养狗作为家庭宠物，而有些狗则没有人照顾。被称为野狗或流浪狗，这些狗可能会对环境和其他生物造成影响。狗的寿命通常是十多年，有些可以活二十多年。现代狗的祖先大约在一万到一万六千年前被人类驯养。各种狗的形状、大小和颜色都有很大的不同，可以用来做陪伴、看家护院、捕猎、放牧、载货、拉车、警用、军用。宠物和帮助身障人士等，现在已经有上百种不同的狗种类，每种都有自己独特的特点。人类大约在一六零零零年到一万四千年前开始将野生的狗驯化成为家畜。据研究表明，最早的驯化可能发生在亚洲东南部，但有人认为是在中东。研究人员发现，现代家犬的 DNA 与一种已灭绝的古代欧洲野狼最为接近。人类在大约18000年到32000年之间开始驯养欧洲野狼，最终培育出现代家犬。另一项研究发现，来自东南亚的狗具有更高的遗传多样性，可能是家犬的起源地。祖先狗大约15000年前开始迁移到中东和非洲。大约一万年前入了欧洲，其中一只又迁移回到东方，在迁移至新大陆之前，与中国北部的地方性亚洲谱系形成了一系列混杂种群。狗的祖先是狼，属于食肉动物，但是它们可以吃很多种不同的食物，包括蔬菜和谷物，而不仅仅是肉。有些狗甚至可以消化淀粉，也就是谷物类的食物，但是。狗不能吃人类喜欢的一些食物，比如巧克力、洋葱、葡萄等，因为这些食物会对狗的健康造成伤害，甚至危及生命。此外，一些人类用的药对狗也有毒性，饲主应该避免让狗接触这些药品和有害的人类食品。饲主也需要注意，给狗喂人类的甜点类食品可能会对狗的健康造成问题。小狗喜欢在它发现的任何东西上面磨牙。家犬属于狼，狼的学名为 c a n i s l u p u s 拉丁语 c a n i s 即犬 l u p u s 即狼。一七五八年，林奈最初将其视为独立物种，命名为 c a n i s f a m i l i a r i s 一级家犬。但一九九三年，史密森学会与美国哺乳动物学会重新分类，将其划为狼的一个亚种。于是 c a n i s l u p u s f a m i l i a r i s 成为家犬的正式学名，汉字。汉字犬字早在甲骨文时代已出现，写作犬 o c o s v g 为象形字，后经演变。虽然楷书犬字象形的痕迹已很难辨认，但仍可从部首犬看出象形痕迹。狗和其他驯养的动物相比，它们的体型、外貌和行为上的差异更大。但即使它们看起来都很不同，家犬和野生的狼仍然有一些相同的特点。所有的狗科动物都是掠食或食腐动物，它们拥有锋利的牙齿和有力的爪子，可以帮助它们抓住食物。狗的四肢结构可以让它们快速的向前跳跃或奔跑，追赶或抓住猎物。所以，它们有小而结实的脚，前腿灵活，后腿强壮有力。狗的眼睛只能看到蓝色和黄色，所以它们在某种程度上是色盲的。狗的眼镜片比人的平坦，所以它们不能看到太多的细节，但它们对光线和运动的感知更加敏锐。一些品种的狗，尤其是视力和嗅觉非常好的猎犬，可以看到270度的视野。
，而人只能看到一百到一百二十度，但有些大头狗只能看到一百八十度的视野。狗的听力很好，可以听到比人类和猫更高或更低频的声音，并且可以迅速准确地找到声音的来源。狗的鼻子也很灵敏，它们可以区分不同的气味，并追踪气味的来源。狗的嗅觉细胞比人类多很多倍。不同种类的狗也有不同的嗅觉能力，一些狗可以进行狩猎工作。狗的汗腺分布在脚掌上，所以它们通常通过喘气或者扩张耳朵来散热。狗可以通过脸部表情来表达情感，这需要大量的神经刺激和肌肉活动。狗的社交能力很强，它们可以理解不同的身体语言和声音，进行复杂的社交行为。狗和其他肉食性哺乳动物一样，拥有强壮的肌肉和良好的循环系统。可以让它们跑得又快又久。狗的牙齿适合抓捕、咬住和撕咬猎物。狗的骨骼天生适合奔跑和跳跃。虽然人类已经通过生育控制改变了很多狗的外貌，但它们仍然保留了基本的特征。狗的肩膀是分开的，这种结构使它们在奔跑和跳跃时可以更大幅度的迈步。狗使用四条腿行走。但大多数狗的前腿的爪子已经退化了。狗的祖先外形类似于澳大利亚野狗，狗的骨骼需要发育约十个月才能成熟。现在，我们手中的玩赏品种只需要几个月就可以成熟，但像藏獒这样的大狗需要十六至十八个月才能成熟。侏儒症会影响某些品种的骨骼比例，例如矮脚长耳猎狗。经过数万年的经验积累。狗的天性和培养已经部分融合，例如，训练小灵狗看守羊群就是一个例子。犬在人类社会中扮演多重角色，有不同的工作犬之分。传统上，犬类被用于放牧、守卫等，现在也用作导盲、搜救、侦缉等工作。现如今，在许多国家，家犬最普通和重要的社会角色是作为宠物。人类和狗之间有很深的感情，狗已经成为人类的宠物，人们喜欢有一个永远高兴、理解他们的朋友，而且这个朋友不需要任何回报。一项研究发现，狗的智商和一个两岁的孩子很像，他们能够理解人类的语言和想法。有些聪明的狗还能学习人类的社交技能。另一些研究表明，狗可以感受到人类的情绪。并做出相应的反应，这可能是因为人类和狗长期以来的亲密关系导致的。经过训练的狗会对人类所说的话有反应。虽然百分之十到二十的人对狗过敏，但是对狗过敏比对猫过敏更难诊断。研究发现，从出生到六岁之间，家里有狗的孩子比没有养狗的孩子更容易对花粉和其他过敏源过敏。但是，一些研究显示。出生后一年内，家中有宠物的幼童，在七到九岁时，过敏性疾病盛行率较低，可能是因为宠物可以帮助免疫系统成熟。狗狗可以有很多用途，比如看家护院，就是保护主人的家和院子。它们可以作为宠物陪伴我们。有些狗狗还可以被训练成为盲人的导盲犬，帮助盲人行动。有些狗狗可以帮助长期瘫痪或身体不便的人照顾生活。猎狗和牧羊犬可以用来捕猎和驱赶畜牧动物。在一些寒冷的地方，人们会利用狗拉着犁来耕种。还有一些偏远的地区，狗可以帮助递送邮件。军队、警察和海关也会训练狗狗来帮助警戒和缉毒。当灾害发生时，救助犬会被派往危险地区寻找生还者。近年来，狗狗还可以协助心智障碍或精神疾病患者复康，或者帮助癌症、中风等慢性疾病患者复原。在农田中，有些狗狗被训练来捕猎害虫、鼠类和驱赶吃农作物的生物。最后，还有一些不良人士会让狗狗相互打斗或者奔跑竞赛。但这是虐待动物的行为，许多国家都已经立法禁止这种行为。医生和科学家们需要做一些实验来研究新药和医疗方法，因为小白鼠或人的身体差别很大。
所以他们有时需要用狗来做这些实验。还有一件事是，苏联太空署在上世纪五十年代到六十年代期间，使用了一些狗来做太空实验。这些实验的目的是为了确认人类是否可以在太空中生存和飞行。其中有几只狗比较有名，它们的名字是贝尔卡、莱卡和施特雷卡。在二零一五年，一家名叫“医疗侦测犬”的英国慈善组织培训了一些狗，让它们能够闻出人体癌症的气味。这些狗的准确率高达百分之九十三，非常厉害。狗的鼻子比人类灵敏四十倍。所以，除了能帮助海关查缉毒品外，还能用于侦测癌症。九只接受了半年训练的医疗侦测犬与专业的医生一样，擅长这项工作。组织和英国国民保健署下的医院合作进行测试。实验室的工作人员把不同病人的尿液样本放在架子上，医疗侦测犬只需要闻一下，就能够判断病人是否患有前列腺、膀胱及肾癌。当他闻到癌症的气味时，就会停下来，坐在那个样本前面，让实验室的人知道。研究员指出，这项研究证实狗有闻出癌症的能力，而且准确率达到了百分之九十三，比传统的前列腺特异抗原测试更准确。在西方国家，人们可以很好的饲养宠物，因为有相关的法律规定，并且大多数人住的地方都适合养狗。在这些国家，狗狗通常被认为是家庭的一员。有些地方还推广了将狗狗身上植入芯片的政策，这样可以避免很多宠物失踪的问题。在中国大陆等亚洲地区，有些地方有很多流浪狗。政府为了防止狗狗伤害人类或传播狂犬病，会派出捕狗队或打狗队来解决流浪狗的问题。但是也有一些商家会捕杀流浪狗来卖狗肉，这种行为被卫生检疫部门和爱狗人士强烈谴责。最近，一些民间或半官方的流浪狗收容机构也开始兴起，他们会暂时收养流浪狗，并且鼓励人们不要购买宠物狗，而是去收养流浪狗。今天的视频就是这些了，大家是不是对狗又有了更深的了解呢？如果你喜欢本视频，记得点赞关注哦，我们下期见。